孔子是伟大的教育家，这一点无人不知。但很多人不知道，他曾经从政，成绩斐然，但这辉煌却只是昙花一现。他为何功败垂成？他周游列国却无功而返，自嘲是丧家之犬。这中间又经历了什么？他问自己三个最重要的学生：难道我们的学说不对了吗？观众朋友，大家好，欢迎来到文史大观园，我是雪莉。齐景公曾经向孔子请教如何治国，孔子说：“君君臣臣，父父子子。”就是说，君主要有君主的样子，大臣要有大臣的样子，父亲要有父亲的样子，孩子要有孩子的样子。意思就是呢，每个人要做好自己该做的，否则就会乱了。景公赞叹说。讲得好，不过孔子啊，可不只是说的好听，他真正治理起国家来，同样是万事师表。今天我们就来讲讲孔子是如何治国的。<音>据《史记·孔子世家》记载，孔子在五十一岁的时候被鲁定公任命为中都宰，中都相当于今天的山东汶上。这个职位呢，差不多相当于一个市长的位置。孔子任职的时候，按照周礼的规定，制定了一系列的礼仪规范，注重节俭务实，使老百姓长幼有序，男女有别，生有保障，死得安葬，能够安居乐业。这样的体制施行了一年以后，成绩斐然，中都的百姓很有安全感，心情舒畅，对孔子十分的爱戴。各地也都纷纷的效仿起中都的治理办法来，鲁定公看在眼里，乐在心里，召见孔子问：“先生治理中都有什么秘诀啊？”孔子恭敬的回答：“以身作则，自己行得正，不用下令，大家也会遵纪守法；自己身不正，再怎么下令也不好办呢。”鲁定公点点头说：“用您治理中都的这个办法来治理鲁国。”您看怎么样？孔子回答说：“即使治理天下都可以，何止一个鲁国呢？”鲁定公兴致勃勃地问：“好，那你说说，治理鲁国该怎么做呢？”孔子回答：“如果用强权压制，用刑罚约束，只能暂时避免犯罪，不能使人生出犯罪可耻的心理；如果用道德教化，用礼仪引导。”人们才会知道廉耻、自我约束。这么说，礼很重要啦。孔子答：“是啊，如果国君能以礼来约束自己，那么百姓就会效仿，就容易治理了。”鲁定公感到困惑，又问：“可是我听说百姓更喜欢追逐利益呀、啊？”孔子答：“为了追求利益而做事，会招致很多怨恨。”鲁定公点头称道：“有道理。”既然礼这么重要，那么君臣之间该怎么相处呢？孔子答：国君对大臣要以礼相待，大臣对国君要忠诚。鲁定公对孔子很满意，决定任命他担任小司空，主管国土建设。孔子离开中都的时候，百姓倾城相送，在东门外排成了十里人巷，含泪和孔子道别。孔子说：“希望大家遵循礼仪规范。”长此下去，中都必然万事安泰。一边说，一边脱下了脚下的一只靴子，说：“留下这只靴子，以示我永远立足中都。大家既然拥戴我，我走以后，请仍然按我的倡导行事吧。”后来，人们在城东门楼上专门修建了一层楼阁，供放孔子的靴子，又叫夫子屐。后来，中国古代清官离任的时候，脱靴留靴的枚举，就是孔子那个时候留下来的。几个月以后，孔子又被提升为大司寇，相当于司法部长。这一年，孔子五十二岁，在鲁国，不是公族却能做到这个位置，孔子是第一个。孔子从政，使鲁国开始出现了蒸蒸日上的态势。却让临近的齐国忧心忡忡，担心鲁国强大起来
会对齐国的安全造成威胁，提出要跟鲁国会盟，改善两国的关系，同时又想趁鲁国羽翼未丰炫耀武力，让鲁国沦为自己的附庸。鲁国是个夹在齐国和晋国之间比较弱小的一个国家。之前呢，鲁国的外交政策导向强大的晋国。到了齐景公时代，随着齐国又逐渐的强大，晋国渐渐的衰落。鲁国也认为应该改善与齐国的关系，所以呢，很快就答应了齐国的提议，在齐国境内一个叫甲骨的地方会盟。甲骨原来是来国所在地，后来被齐国吞并了。鲁国决定由孔子担任礼相。据《史记·孔子世家》记载，这个消息传到了齐国后，齐国大夫黎除对齐景公说：“孔丘是个只懂礼仪、没有勇气的人。咱们如果用武力挟持鲁定公，保准能达到我们的目的。”他可真是对孔子太不了解了。孔子啊，曾经说过一句话：“仁者必有勇”，就是仁德的人必定具有道德勇气。而且啊，孔子的父亲身高超过两米，有力举城门的力量。孔子的身高也有一米九左右，射箭驾车是样样精通，完全就是个文武全才，根本不是手无缚鸡之力的书呆子。当鲁定公准备好车辆随从，毫无戒备的就要去赴约的时候，孔子赶紧对鲁定公说：“有文士必有武备，有武士者必有文备。”古时诸侯出国，一定带领文武官员随从。我请求您一定带上左右两司马同行，还要随带兵车士卒护送。鲁定公听从了孔子的建议，加派了军队和军事长官。鲁定公在甲骨与齐侯相会，那里已经修建了高高的有台阶的蒙坛。双方见面，馈赠应酬仪式行过之后，齐国官员说。请开始演奏四方各族的五乐。没想到啊，锣鼓响起，登上台来的却是来无当地的兵士，有的头戴羽冠，身穿皮衣，有的手持刀枪剑戟等武器，喧闹着一拥而上，张牙舞爪，形势骤然紧张。鲁定公更是不知所措。孔子见状，赶紧沿着台阶昂然而上，还差一级台阶的时候。扬起衣袖一挥，两眼直视齐景公，声若洪钟，严厉地责问道：“两国君主友好会盟，这些夷狄之人来干什么？自古外族不能图谋中国，夷狄不能扰乱华夏，俘虏不能干扰盟会，军队不能以武力威胁，这是大家应该遵守的礼数规矩。否则就是不祥，就是不义，就是无礼。”这肯定不是国君要这么做的吧？这时的孔子啊，大义凛然，有理有据，可谓是集勇敢、智慧、道义于一身。说的齐景公是满心的羞愧，挥手叫莱芜士兵退下去。不过啊，这还没完，要缔结盟约的时候，齐国突然增加了一条：其实出国征伐，鲁国要派三百辆兵车相随，否则就要受到惩罚。这分明是以大欺小啊！让鲁国无条件的成为齐国的附庸，怎么办呢？鲁国众人顿时紧张了起来。这个时候，只见孔子气定神闲的开口了，说话软中带硬：“既然齐鲁联盟，我们就是兄弟之邦了，请再加上一条，那齐国以前侵占我们的土地，也应该归还，否则也要受到惩罚。”齐国君臣一时僵住了，完全没想到孔子来了这么一手，但又完全合情合理，只好加上了。齐国阴谋破产。甲骨之会结束之后，齐景公责备手下的大臣说：“鲁国臣子用君子之道辅佐君主，而你们只是用夷狄之俗，让我在国际场合失礼丢人。”为了不再失礼丢人，齐景公遵守约定。把以前侵占鲁国的几座城市归还了鲁国，孔子立了大功一件，举国欢心。之后，孔子被任命以大司寇之职，代理鲁国国相，可谓是达到了事业的顶峰。孔子接受了任命，非常高兴，唱着小曲回了家。
子路见老师从来没有这么高兴过，禁不住吐槽说：“我听说君子大祸临头不恐惧，大福到来也不喜形于色的呀。”孔子笑呵呵地答道：“可是你没听说周公讲的，身处高位却能善待百姓，也是一种乐事嘛。”三个月之后，孔子就把鲁国治理出一派路不拾遗的盛世景象。史书里描述，当时商人没有了漫天要价以次充好的现象，而是买卖公平，男女行人都分开走路，社会风气秩序良好，掉在路上的东西也没人捡走，没有人贪图不是自己的东西。各地的旅客来到鲁国的城邑，用不着向官员们求情送礼，都能得到满意的照顾，好像是回到了家中一样。虽然是司法部长。但是孔子注重以道德教化百姓，而不是以刑罚镇压。有一次啊，一个儿子因为不孝顺被父亲告到了衙门，孔子没有审判，只是把他们关到了一个牢房里，过了三个月也不判决。结果呢，他们都平静下来了，也想通了。后来父亲请求撤回诉讼，孔子就把他们都放了。当时在鲁国，国君的权力有限。政务和实权主要把持在三大家族三环手里，其中季孙氏是三环之首。他听到这件事很不高兴，对孔子的学生冉有说：“司寇骗我，他曾经对我说过，治理国家一定要提倡以孝道为先。现在我要杀掉一个不孝的人，来教导百姓遵守孝道，可司寇怎么却把他们放了呢？”冉有把季孙氏的话告诉了孔子。孔子叹息说：“军队打了败仗，不能用杀士兵来解决问题；犯罪发生，不能只用刑罚来制止。这是因为统治者的教化没有起到作用，罪责不在百姓。要先进行道德教育，让百姓明白敬服。如果不行，就请贤良的人为榜样，引导鼓励百姓。如果还不行呢，才可以使用刑罚。”不注重道德教育，只注重严刑峻法，只会使刑罚越来越多，犯罪越多。所以孔子当时啊，虽然设立了法律，却基本上派不上用场，因为没有犯法的奸民。鲁国呈现出一片欣欣向荣的繁荣景象。然而，孔子不久以后却恋恋不舍地离开了父母之邦的鲁国，开始周游列国。这是为什么呢？据《史记》记载，鲁国的蒸蒸日上引起了齐国的担忧，担心鲁国强大之后会来吞并。齐景公于是和群臣商讨对策，离除为齐景公献出了一条糖衣炮弹的毒计。齐国挑选出了八十个美女，穿上华丽的衣服，载歌载舞，舞曲名叫《康乐》，就是靡靡之音，演奏的阵势惊人，歌舞妖娆，前所未有。又准备了一百二十匹毛色各异的好马，配上漂亮的鞍佩，作为礼物送给鲁定公。他们被送到鲁国的南门外，季桓子高兴得不得了，乔装改扮去看了好几次，回来撺掇鲁定公一起去看美女宝马。这鲁定公一看就被迷住了，季桓子于是乎把这份礼物全部收下了，都给鲁定公，从此都不上朝了。万事抛诸脑后，不理朝政，也不理孔子了，整日和美女歌舞作伴。子路看到这个情形，对孔子说：“老师，我们走吧。”孔子还不甘心，对子路说：“鲁国最近就要举行祭祀了，我要看一看国君是否还守礼。祭祀完以后，是否还能按照惯例分到祭肉？等一等吧。”结果祭祀的时候。国君的心思都在舞女们身上，心不在焉，草草了事。之后还忘记了给大夫分配象征尊重的祭肉，这让孔子非常的失望。加上孔子的一些措施触及了三环的利益，无法贯彻到底。孔子心灰意冷，选择离开鲁国，踏上了周游列国之路，寻找能理解支持他的贤君去了。孔子的周游列国之行结果怎么样呢？我们会在下面的节目里介绍。
在当今的社会啊，一个人到了56岁的时候，通常都在考虑要退休、安度晚年了。但是 2,500 年前的大圣人孔子，他在56岁的时候却做了一件惊天动地的大事。他经历的重重艰险呀、啊，不亚于唐僧西天取经。那他最后成功了吗？我们今天就来讲讲孔子周游列国的故事。之前我们讲过，公元前四九六年，因为齐国的离间，五十六岁的孔子带着自己一些亲近的弟子，乘着马车，缓缓经过鲁城高大的城门，依依不舍地离开了自己的父母之邦，开始了颠沛流离的周游列国之行，继续寻求践行他的理想。孔子选择的第一站就是魏国，这不仅是因为魏国和鲁国相邻，还因为呀、啊。这里是周文王嫡子的封地，孔子期待周礼能在这样的土地上重新焕发生机。魏国的国君魏灵公对孔子十分礼遇，按照在鲁国的俸禄给他同样的待遇。孔子本来以为很快就会被委以官职了，没想到魏灵公的宠臣米子瑕在魏灵公那边说：“孔丘博学，又有一群弟子，是贤才能将。”主公如果对他委以重任，就好似猛虎添翼，蛟龙入海呀！魏国的江山岂不是拱手让给他人了吗？魏灵公听了觉得有道理，就派人客客气气地监视起孔子的日常生活来了。孔子住了十个月，察觉到有人监视他们，就离开了魏国国都，打算到陈国去。可是经过匡城的时候，却发生了一件麻烦事。怎么回事呢？原来呀、啊，鲁国季孙氏的家臣杨虎曾经攻占过匡城，对匡人十分的残暴。而孔子的学生颜高是鲁国著名的勇士，那个时候他随着杨虎来过匡城打仗，还立了点战功。这回他就地重游，一边驾车，一边眉飞色舞的炫耀起来了。当年我随杨虎，就是从那个缺口攻入这座城的。匡人对杨虎是恨之入骨啊！听到颜高的话，又看到孔子的相貌和杨虎很像，就以为是杨虎来了，立即就把孔子一行包围起来，任凭怎么解释也不相信，气势汹汹的不让脱身，一副要生吞活剥的样子。孔子一行好不容易退进了一处没人的院落，这个时候，匡城的士兵也到了外面。子路操起大戟，就要跟匡人拼命。这个时候，孔子是怎么做的呢？这圣人就是圣人呐、啊，虽然处境危险，却能处变不惊。大家应该知道孔子酷爱音乐吧？孔子曾经因为听了一首《大勺》而觉得回味无穷，三个月都尝不出肉的味道了。孔子一看，这么多人围着他，嗨，干脆开音乐会吧。他对子路说：“来，你唱歌，我弹琴。”孔子的琴艺可不是一般的高啊。匡人一听，这高雅的音乐，这平和的态度，跟杨虎有本质的区别啊。杨虎怎么能有这样的修养呢？听着听着，也就明白过来了。匡人因此就解除了包围，大家都松了一口气。子路不禁对孔子感到由衷的敬佩，问：“老师，这么危险，您都不害怕吗？”孔子这个时候发表了一段影响深远的演说：“自从周文王死后，周朝的礼乐文化道统不就在我这里吗？如果上天打算灭绝这个文化，就不会让我掌握它。”如果上天不想毁灭这文化，匡人又能把我怎么样呢？看看孔子的这份从容自信，这份深沉的文化承担意识，这对后来一代代的华夏文人都是一种莫大的启迪和激励。虽然确定了孔子不是杨虎，但是匡人也不让孔子一行通过，因为他们不喜欢鲁国人。于是孔子又返回了魏国国都楚丘，寄居在大夫屈伯玉家。屈伯玉是一位很有学问、品德高尚的长者
，也是孔子的挚友。孔子经常住在屈伯玉家，两个人是无话不谈。卫灵公最宠爱的夫人男子长得是花容月貌，但是名声不好。孔子名声在外，男子很想见他，孔子谢绝了，但是架不住卫灵公不断的要求，只好去了。孔子隔着一层细葛帷幕向男子施礼，只听到他佩戴的环佩珠翠叮当作响。这两个人，一个是上了年纪的大儒，一个是水性杨花的年轻贵妇，这共同的话题实在是不多。史书里面也没有记载他们说了些什么。男子见了孔子以后还不满足，还想要公开的炫耀来抬高自己的身价。一个月后的一天。卫灵公和男子同乘一辆车出宫游览，让孔子乘第二辆车，车队浩浩荡荡的招摇过市。孔子觉得受到了侮辱，感叹道：“我还从来没有遇见过好德胜过好色的人呐、啊。”孔子因此就离开了魏国。孔子一行又到了宋国。宋国的重臣桓颓生怕孔子得到宋景公的重用，威胁到自己的地位，恨不得杀了孔子，但是又不能杀，他就想了一个损招。有一天，孔子在住处前的树下讲学，并和弟子演习礼仪，忽然就来了一队士兵。孔子在前面讲，这些人就在后面连砍带拽的拔树。大家一看这个架势，就知道是怎么回事了。弟子们催着老师快走。孔子说：“上天既然把传播道德的使命赋予我，完颓又能把我怎么样？”话虽然这么说，宋国肯定是待不下去了。孔子又到了陈国，虽然陈敏公多次和孔子交谈，但是内容大多是周朝初期的奇闻异事，和朝政无关。孔子就离开，又返回了魏国。卫灵公倒是很高兴，亲自到郊外迎接他。不过卫灵公已经老了，懒得处理政务，所以还是没有任用孔子。孔子长叹一声说：“如果有人启用我，只需要一年的时间就会有效果，三年就会大见成效啊！”无奈，孔子只好又离开了。孔子打算西行去晋国见执掌大权的赵简子。到了黄河边，听到窦明独、顺华被杀的消息，面对黄河感慨道：“壮美的黄河，浩浩荡荡，我不能渡过，也是命吧。”子贡赶上前去问：“这话什么意思呀？”孔子说：“这两个人呐、啊，都是晋国有才德的大夫。当赵简子还没有得志的时候。”是依靠这两个人才得以从政的，等到赵简子得志了，却杀了他们。鸟兽对于不义的行为尚且知道避开，何况是我孔丘呢？于是便回到老家邹襄休息，创作了琴曲《邹操》来哀悼晋国被杀害的两个人。鲁哀公三年的秋天，当时孔子已经六十岁了。还在周游列国的途中，鲁国的季桓子那个时候已经病入膏肓。一天，他乘着辇车望见鲁城，感慨长叹说：“从前这个国家几乎兴旺了，因为我得罪了孔子，所以没有兴旺起来。”回头又对他的儿子季康子说：“我要是死了，你会接掌我的位置，辅佐国君，到时候一定要召回孔子啊！”几天以后，季桓子死了，季康子继承职位，想召回孔子。大夫公之瑜说：“从前鲁定公曾经任用过他，但是没能善始善终，被诸侯们耻笑。现在你再任用他，如果也不能善始善终，会再次招来诸侯的耻笑。”季康子说：“那招谁才好呢？”公之瑜说：“一定要招冉有。”于是就派人召回了冉有。冉有准备起身的时候，孔子说：“这次鲁国招冉有回去，应该会重用他。”子贡知道孔子思念家乡，在送冉有的时候，叮嘱他说：“你要是被重用了，要想着。”
把老师请回去。后来，孔子又到蔡国住了三年。当时吴国攻打陈国，楚国出兵救援陈国。楚国国君楚昭王听说孔子在陈蔡两国之间，就派人来聘请他。孔子前脚出发，陈蔡两国的大夫后脚就担心起来了，说。孔子如果被楚国聘用了，那我们陈国、蔡国就危险了。于是就派人把孔子一行人围困在野外了。孔子等人断粮足足七天，许多弟子都饿得站不起来了。但是孔子仍然在继续讲学、弹琴、唱歌。遇到这样的困境，子路困惑了，气呼呼地问孔子：“君子也有走投无路的时候吗？”孔子回答说。君子在困窘的时候也坚守节操而不动摇，小人就会歇斯底里、胡作非为啦。孔子问子路，《诗经》上说：“不是犀牛，也不是老虎，却徘徊在旷野之中。”我如今就像这般的落魄啊！难道是我们的学说不对吗？为什么会落到这步田地呢？子路回答说：“大概是我们的仁德或者智谋不够吧。”孔子说：“哪有这种事？假如仁德必能使人信任，哪里会有伯夷叔齐饿死在首阳山？假如智谋能畅行无阻的话，哪里会有比干被剖心呢？”子路退出，子贡进来。孔子又问了同样的问题。子贡回答说：“老师的道博大到极点，天下没有一个国家能容纳。”老师为什么不稍微降低一点要求呢？孔子叹息说：“子贡啊，好农夫虽然善于耕种，却不一定有好收成；能工巧匠虽然手艺精巧，但是作品未必能为人所需。现在你不想着如何修养道德，却想降格取容。子贡啊，你的志向太不远大了。”子贡出去以后，颜回进来，他说。老师的道博大到极点，天下没有一个国家能容纳。但是这又有什么关系呢？如果我们的修养不好，那是我们的问题；如果我们修养好了，却不被重用，那是当权者的问题。不被天下接受，又有什么关系呢？这才能显出我们的君子本色呀！孔子听了，欣慰地说：“的确如此。”颜回啊。如果你做了富翁，我愿意为你做管家。孔子弟子三千，身通六艺的有七十二个，可是信念纯正坚定的就只有颜回。可见呐、啊，在人间传播大道是多么不容易啊！虽然子贡的回答没让孔子满意，但是他的办事能力却让孔子很满意。子贡用自己贩卖的货物，又想了办法去换了一些粮食回来。又到楚国把楚昭王的军队给找来了，这才解除了这场灾祸。楚昭王和孔子见面，一番交谈以后，对他非常的钦佩，想封给他七百里的土地。楚国令尹子熙不同意，他说：“大王的外交使臣有像子贡这样的吗？”楚昭王说：“没有。”大王的辅佐大臣有像颜回这样的吗？没有。大王的将帅有像子路这样的吗？没有。大王的各位部长有像宰予这样的吗？没有。子熙说：“我们楚国祖先在周受封的时候，封地只有五十里。周武王从只有百里的封地，最终统一了天下。如果孔丘拥有了七百里的封地，他又有贤能的弟子辅佐。”这可不是我们楚国的福气呀、啊！楚昭王觉得子熙的话有道理，就打消了封地的想法。这年秋天，楚昭王在城父去世，孔子就离开了楚国，又去了魏国。这一年，孔子已经六十三岁了。又过了五年，也就是公元前的四八四年，孔子的弟子冉有率领鲁国军队，同入侵鲁国的齐军交战，取得了胜利。嵇康子大喜过望，问冉有：“您的军事本领是学来的呢，还是天生的？”冉有说：“是学来的。”
。季康子好奇地问：“你不是跟着孔子学礼乐吗？怎么会打仗呢？”冉有说：“孔子的学问无所不包，文武都精通。我也只是从他那里学到了一点点而已。”季康子听了非常高兴。冉有趁机向季康子进谏说。请您用厚礼把他请回来吧。于是季康子就把冉有的建议禀告了当时的国君鲁哀公。鲁哀公听从了这个建议，派人带着厚礼迎接孔子回到了鲁国。颠沛流离了十三年，六十八岁的孔子被季康子派人迎回鲁国，但是对他只是敬而不用。孔子也不再谋求官职了，开始专注于教育和古籍整理。孔子周游列国，虽然一无所获，却让我们看到了至圣先贤、亲力亲为、践行大道的笃诚，知不可为而为之的笃志，和发愤忘食、乐以忘忧、不知老之将至的人生态度，还有他那“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”的坚定豪情。孔子的思想流传了两千多年，如今依然是人们可贵的精神食粮。孔子周游列国的故事，今天就讲到这里了。欢迎您在节目下方留言，您的订阅、点赞和分享是对我们最大的鼓励和支持。我是雪莉，我们下次节目再见。